бренды-бренды Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делали с вами Дарья Топузлиева. Из всех модных брендов история марки Хуга Босс, наверное, самая неоднозначная и неординарная. Начиная с того, что основатель компании никакой роли в становлении узнаваемого стиля бренда не сыграл. До всемирной популярности своего детища он тоже не дожил. Компанию по производству текстиля Хуга основал в 23-м году в Мецингене. Изначально это был скромный семейный бизнес, который постепенно дорос до небольшой фабрики. Хуга шил униформу для полицейских, почтальонов, дождевики и спецодежду для рабочих. На многих вещах даже не было его имени. Послевоенный кризис вынудил босс в 30-м году объявить о банкротстве фирмы. Но последующая общественно-политическая жизнь Германии дала компании возможность взять реванш. В 31-м, как и многие его товарищи, Хуга вступил в Национал-социалистическую партию Германии. Активная деятельность дала свои плоды. Во время Второй мировой фирма Хуга официально занималась производством формы для рядовых, офицеров и других веток власти нацистской Германии. Нетрудно догадаться, что в последующие годы такое сотрудничество еще не раз аукнулось негативом для бренда. Некоторые источники даже писали, что для увеличения размеров производства во время войны на фабриках компании использовался труд военнопленных из Польши, Франции и других стран. После окончания войны Хуга Босс был обвинен в сотрудничестве с нацистами, оштрафован и лишен некоторых гражданских прав, в частности, права голосовать. В то время как его форму с прискорбием признали самой удобной и красивой за всю историю военных конфликтов. Хуга умер в 1948 году, а через несколько лет был выпущен мужской костюм под маркой Хуга Босс. Кстати, вот, наверное, еще одна особенность бренда. Компания всегда фокусировалась на мужской одежде. Первая женская линейка Босс Woman была выпущена относительно недавно, в 1998 году. Хуга Босс всегда отличали строгие лаконичные костюмы. Они стали главным конкурентом итальянскому шику и свободному крою тех лет. Само название «Хуга Босс» компании дали уже внуки основателя – Уве и Йохан. Им же пришлось расхлебывать последствия сотрудничества с нацистами. Братья наняли историка, который провел детальное исследование, после чего компания выплатила компенсацию всем, кого заставляли работать на фирму в годы войны. Под руководством младших босс определился стиль бренда – четкие линии и строгий образ, подчеркивающий статус владельца. И, конечно же, качество, качество, качество. Его в компании всегда ставили во главе угла. Фирма является одним из основных закупщиков ткани у итальянских производителей, которые, как известно, являются лучшими в мире. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды, бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают!